Esqueci de ligar o microfone.
Boa noite, Ivaldo. Boa noite a todos da sala. Né? Não, não dá para falar todo mundo porque tem a, a Sotero aqui, a contabilidade, não, não dá para ver o nome dela. Qual é o nome? Mas a Gardênia, qual é o nome lá? Janusa. Muito bem, a Janusa, a Pamela, né? Maria Soares, a Letícia, o Max, a Sâmia, a Divina, o Lourinaldo também. Tarcísio, Alcina, cumprimentar a todos, a Valéria, Gardênia, falei, tudo bem. É, quando o Giovanni falou aí sobre 
primeiro parabenizar né, a exposição aí do Giovanni, esse, esse momento realmente ele é bem reflexivo, né? E quando você falou sobre é, o narcisismo, né? É, a primeira coisa que me veio em mente foi realmente esse momento em que as tecnologias da informação e da comunicação nos permitem né, essa, esse reflexo. Né? Nós estamos nos olhando o tempo todo. Né? A gente, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de colocar aquilo que a gente pensa na tela e ficar olhando para aquilo. Né? Assim mais detidamente, né? é, compartilhar a si mesmo, as bobagens que diz, ficam tudo lá, né? não, não ficam mais soltas no ar, Às vezes, não é só na oralidade que você fala e elas parecem que somem, não, ficam tudo lá, você escreveu, está tudo lá, mano. às vezes você escreve um monte de coisa lá que não devia ter escrito e fica tudo lá, se transforma em, em, em crimes até, né? É, me veio também, eu não sei se eu já contei essa, se eu já contei aqui, né? Mas me veio aqui, inclusive, é, por conta dessa, do crescimento da espiritualidade, ou, ou pelo menos das, da difusão maior do da espiritualidade por meio da internet, eu tive acesso a uma, a uma história muito interessante, indiana, que retrata sobre a ilusão. Talvez a, a ideia de, narcis, de narcisismo ela também possa ser considerada isso. E é, mas a, a minha pergunta é exatamente isso. Pode ser uma grande ilusão? A, a ideia de narciso é uma grande ilusão que a gente cria na mente? A ideia desse é um culto, esse culto a si mesmo é uma grande ilusão, mas essa é a minha pergunta. Só que eu gostaria que você respondesse depois que eu contasse essa história, porque ela é bem, ela é bem instigante e nos faz também refletir bastante. É, ilusão, né? É, quem contou essa história foi o Sri Prembaba, que é um espiritualista brasileiro que se transformou em guru, tanto aqui no Brasil quanto na Índia. Se envolveu até recentemente até numa controvérsia aí, numa problemática no Brasil. E aí, só que ele, ele depois que conheceu um mestre espiritual lá na Índia, ele passou a adentrar sobre si mesmo, né? E aí ele, ele teve acesso a essa história por meio do Maharaj, que é o mestre dele, e, e diz o seguinte, né? Um, o, o senhor Vishnu, que é uma, também uma, é, é uma... é um nome da, da lenda, das lendas também da Índia, e, e o sábio Narad, né? Então, um sábio perguntando para outro, né? É um, um sábio perguntando para o seu discípulo também... Pode ser isso. Para o seu discípulo não, para o seu mestre. Né? É, muito bem, o, o senhor Vishnu perguntou para o sábio Narad. Ele perguntou assim, é, Narad, o que é Maya? Porque na Índia, Maya é a grande ilusão. Né? É a grande ilusão. E aí ele perguntou, é, Narad, o que é Maya? Aí ele disse, eu não posso lhe dizer o que é Maia. Você precisa viver Maia para você entender o que é Maia. E aí ele convidou, o, o Sábio Narad convidou o Senhor Vishnu para dar uma, uma volta. Vamos dar uma volta. E aí saíram, subiram. É, numa grande ave chamada de Naruda, Garuda, perdão, Garuda, e aí planaram, saíram planando né? no deserto, saíram de uma vegetação, entravam noutra, planando ali, tá? planando. De repente, eles chegam num grande deserto, 
E aí, Garuda deixa, deixa eles dois lá. E aí, eles começam a caminhar. Começam a caminhar. E vão conversando e caminhando. De repente, o sábio Narad diz. Vishnu, eu estou com sede. Aí ele diz. Como assim? Sede no meio do deserto desse aqui. Não estou com sede. Aí começou a reclamar. Estou com sede. Eu estou com sede. E aí... O senhor visto não posso deixar meu mestre morrer de sede. E saiu procurando água, né? Procurando e... e à medida que ele procurava, ele se distanciava. E daqui a pouco ele já não via mais o mestre. E saiu atrás de água. E ele olhava aquelas, aquelas imagens assim, bem distantes. Chegava lá e não tinha nada. Achando que tinha água. E, aí, e ele andando se distanciou do mestre. Mas, de repente, ele viu que tinha um poço lá na frente. E aí, ele encostou né? nesse poço. Tinha uma mulher no, lá no poço pegando água. E aí, quando ele chega, ah, ele olha para a mulher e ele diz, eu posso pegar água nesse poço? E já se, se engraçando pela mulher, né? E aí, ela, ela disse, claro, você pode pegar água neste poço. E aí, começaram a conversar. E ali, ele se apaixonou por aquela mulher. E aí, ele, ele dizendo, eu quero me casar com você. Começou, foi, já foi para esse, esse nível de a, a conversa, né? Ele disse, não, mas não é bem assim. Você precisa conhecer o meu pai, para poder pedir a minha mão em casamento e aí se ele aceitar a gente casa e aí eles foram para a vila onde o pai dessa moça morava chegando lá ele disse olha eu quero casar com a sua filha ele, não mas é olha você tem que entender que não é bem assim primeiro você tem que entender que aqui eu sou o chefe da vila sou o chefe dessa dessa região aqui você precisa entender que você precisa compreender o modo de viver, os costumes. Ele estou disposto a isso, estou disposto, eu quero casar com a sua filha. E aí ele começou a conhecer a realidade da vila. Começou a conhecer a forma de produção. Começou a se... E de repente ele se descobriu um grande empreendedor, administrando ao lado do, do pai da moça lá casaram, né? E casou com a moça lá e tudo, e ele começou a se descobrir uma pessoa muito empreendedora lá na vila e tudo, e administrava todo mundo gostando daquela forma de administrar dele. E aí o pai da moça morre e ele assume o lugar dele, passou a ser a pessoa mais importante da vila. Tudo, tudo prosperando, tudo indo muito bem. Mas um certo dia é, ocorreu um grande tsunami. E esse tsunami começou, as águas começaram a invadir a vila. E de repente as pessoas começaram a procurar, a sair gritando, a água subindo e, e ele sem saber o que fazer para salvar essas, essas pessoas da vila. Tentava salvar um, o outro morria. E, de repente, a água foi subindo, subindo, chegou no ponto mais alto. E ele tentando salvar um e outro da família, vendo os filhos sendo arrastados. A esposa também não consegue salvar ninguém da vila. E nem, a, nem da família. Todos são engolidos pelas águas. E esse homem cai numa grande depressão. Começa a chorar, muita tristeza. E ele diz, cadê a minha vida? Cadê a minha vida? Aí ele começa a chamar por quem? 
pelo sábio Narad. Sábio Narad, cadê a minha vida? Minha vida acabou, sábio Narad. Onde está a minha vida? Aí o Narad aparece para ele e diz, cadê a minha água? Aí ele diz, como assim cadê a minha água? Sim, você saiu para buscar a água. Cadê a minha água? Aí ele disse, nunca teve família, nunca teve esposa, nunca teve o poço, nunca teve nada. Isso é maia. Isso é maia. Então, essa história, ela... E aí eu queria que você pudesse aí, Giovanni. Realmente a gente acaba se encantando por coisas que não tem nada a ver com a nossa vida e aí de repente a gente torna aquilo muito importante quando na verdade, ou seja, a nossa própria imagem, a gente acha que é uma coisa e na verdade às vezes não é, não é bem isso. É, a gente acaba se encantando, é uma grande ilusão realmente essa ideia nascida. <risos>
Boa noite. Tá, boa noite.
Boa noite. Prefácio. Eu não tenho capacidade.
Tá um pouco, mas tá, agora ficou bom. É, a tua imagem que tá congelando um pouco. Sim, o alto tá bom, beleza.